这个正法有个特点，就是我上堂课讲的，正法就是让你找到你自己，信自己，这个信就是信你自己。但是不是信你的主观意识，不是信这个肉壳身，这个会死的，是信你真正的那个不死的，那个发生如来。你要信自己，这是正法。说是这是释迦牟尼是这样讲，耶稣、老子、孔子都是这样讲的。写法干什么？写法让你找个人信。哎，你信我张不生。我张不生能够帮你，我张不生教的方法是对的，我张不生怎么样？你看这个里面老有我我我就完蛋了，这个人一定是邪师。为什么是邪师？因为他不老实，他不跟着圣贤教，圣贤教是哎，你是佛，你是如来，你是道，哎，你是上帝的儿子。那上帝造了你，所以你当然就是上帝的儿子。所以你很尊贵，不是我尊贵。是不是？我教你怎么去回去信自己，这个叫自信，信字，自信，信实。上堂课我给大家讲的这个信字，所有的修写法的人，他有个典型的特点：面无血色。你身体里有血液，面无血色，就告诉你，你被附体了。你被邪精、鬼怪、小鬼缠身了。你一缠身，鬼呢？这些东西都是阴灵。这些阴灵它有个什么特点呢？就是它是阴气。还有这个动物、仙家、狐狸精、蛇精这些，它都是冷血动物。冷血动物它成的仙家，修炼成的仙儿，然后它附在人身上，这个人是。卡白卡白的，就是面无血色，面无血色。说是今天的这个世界上，很多邪门邪派让你去信他，但是他说我人家又不要我的钱，你看人家多好，又不要我的钱。我说钱是个王八蛋，鬼他才不要你的钱了，鬼要你的钱干什么？那个狐狸精要你的钱干什么？你的钱狐狸精能拿去花？人精才能拿去花，骗你的钱；人成精了，成怪了，才骗人的钱。那个狐狸精要你的钱干什么？啊？那个鬼要你的钱干什么？人把钱当成了不起的东西，那个鬼把那个钱当成根本没用的东西。你认为的美金有用，英镑有用，没用。他要那个玩意儿什么？鬼要他干什么？所以你们就，哎呦，这个人不要钱喽。这个法门不要钱喽，这就是很殊胜的法门喽。你身上有最值钱的东西，钱买不来的就是命，命就是命气，命气就是你那口真气。所有的邪门外道，他就是要你身上这口气儿，然后去活他的命，延续他的命。说这些，他有个典型特点。你们现在为什么我不去讲那些理论了？佛门理论、道门理论，我让你学会这口气儿，自己会喘这口气儿，护住这口气儿，固住这口气儿，别人偷走你这口气儿，你就可以活着。你如果是灾难学东西，你把自己这一口命气，这个透亮的这个明德能量，你给别人了，被别人拿走了，那你就命不久长了。夭折，几十岁、四五十岁就不行了，五六十岁就不行了。有的人六七十岁就得道成真了，飞升了，这不胡说八道吗？你来人间，好不容易一个活菩萨来到人世间了，你五六十岁你开始成道了，你得道你成道了，这个时候刚好要教人了，你怎么就飞升了呢？这里面都是有问题的，大家要记住，人争一口气。是活命的气，不能给人家。